दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी ने अपने कैमरा की सेटिंग्स में कहीं ना कहीं एच के नाम से एक ऑप्शन जरूर देखा होगा लेकिन आपके मन में हमेशा से डाउट रहा होगा कि इसको कब यूज करना है कैसे यूज करना है और इसके क्या फायदे हैं आप इस वीडियो को देखते रहिए और मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दे दूंगा नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है गौरव आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरु चलिए शुरू करते हैं दोस्तों एस का जो पूरा मतलब है उसे हम कहते हैं हाई डायनेमिक रेंज अब हाई डायनेमिक रेंज के बारे में जानने से पहले ये जान लेते हैं कि डायनेमिक रेंज क्या होती है देखिए आप कभी भी अगर फोटो लेते हैं किसी ऐसी सिचुएशन में जिसमें कुछ हिस्सा फोटो का जो है वो छाया में आ रहा है और कुछ हिस्से में बहुत तेज रोशनी पड़ रही है तो जब आप फोटो लेते हैं तो क्या होता है अक्सर जो हिस्सा छाया में होता है वो एकदम डार्क आता है वो एकदम डल आता है बिल्कुल और जिस हिस्से में रोशनी पड़ रही होती है वो एकदम चमक जाता है मतलब आपको दोनों ही जगहों पर ज्यादा इन्फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलती है फोटो में और फोटो एकदम बेकार बहुत ब्राइट सी अजीब सी फोटो आती है तो इसका मतलब यह है कि जो आपका कैमरा था वो लाइट के कम से कम लेवल को और लाइट के ज्यादा से ज्यादा लेवल को ढंग से कैप्चर नहीं कर पाया ठीक से कैप्चर नहीं कर पाया और जो उसकी डायनेमिक रेंज थी वो इतनी ज्यादा वाइड नहीं थी इसलिए आपकी फोटो ऐसी खराब आई अब देखिए एच क्या काम करता है ऐसे सिचुएशन में जब आप एच को ऑन करके फोटो लेते हैं तो आपका कैमरा एक नहीं तीन फोटोज लेता है एक फोटो लेता है वो नॉर्मल जैसा कि उसने ली थी पहले एक फोटो वो लेता है अपने एक्सपोजर को बिल्कुल बहुत ज्यादा इंक्रीज करके एक्सपोजर का मतलब यह मानिए कि उसकी ब्राइटनेस को वो इंक्रीज कर रहा है एक तरीके से सिंपल भाषा में तो उससे क्या होता है जो हिस्सा छाया में था उसमें वो अच्छे से देख पाता है उसकी इन्फॉर्मेशन को अच्छे से कैप्चर कर पाता है तीसरी जो फोटो लेता है वो लेता है एक्सपोजर को यानी कि ब्राइटनेस जो चमक है उसको एकदम कम करके उससे क्या होता है जिस हिस्से में आपको रोशनी थी जिस हिस्से में आपको धूप मिल रही थी वहां पे वो चमक को बिल्कुल कम कर देगा तो वहां पर भी आप ठीक से थोड़ा देख पाएंगे और उसके बाद में सॉफ्टवेयर की मदद से वो उन तीनों फोटो को कम्बाइन कर देगा उससे आपको जो फोटो मिलती है वो कैसी मिलती है कि आपको जो छाया है वहां पर भी आपको ढंग से देखने को मिल रहा है जहां पर रोशनी है वहां पर भी आपको ठीक से देखने को मिल रहा है और पूरी फोटो में एक इवन लेवल पे आपको लाइटिंग नजर आ रही है और एक फोटो में आपको अच्छे से डिटेल देखने को मिलती है आप देखिए अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखा रहा हूँ देखिए इसके अंदर आप देखेंगे कि सबसे पहला जो एग्जांपल है उसके अंदर आप देखेंगे कि फोटो में कि पीछे की तरफ काफी रोशनी है अंदर की तरफ इतनी रोशनी नहीं है तो अगर आप फोटो लेंगे तो आपको फोटो देखिए कैसी आएगी लेकिन इसने क्या किया कैमरा ने दो फोटोज ली है एक अंडर एक्सपोज किया एक फोटो में इसको ओवर एक्सपोज किया और आपको जो एंड रिजल्ट मिलता है उसमें आपको देखने को मिलता है कि पीछे जहाँ पे रोशनी काफी पड़ रही है वहां पर भी आपको डिटेल्स अच्छे से मिल रही है और अंदर की तरफ जहाँ पे छाया है वहां पर भी आपको डिटेल्स अच्छे से देखने को मिल रही है मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ एच के साथ फोटो लेने का और एसडीआर के बिना फोटो लेने का तो आप अच्छे से देख सकते हैं इसमें आराम से कि देखिए डिटेल्स आपको एकदम अच्छे से मिल रही हैं जहां पे छाया है वहां पे भी आपको प्रॉपर देखने को मिल रहा है कि इसके अंदर क्या डिटेल्स हैं और जो रोशनी जहां पे पड़ रही है जहां पे आपको प्रकाश मिल रहा है वहां पर भी आपको ऐसा नहीं हुआ है कि एकदम ज्यादा चमक आ गई है और बिल्कुल फोटो खराब हो गई है अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको एच कब यूज करना चाहिए आप देखिए कि कभी भी ऐसा होता है अक्सर की हम किसी की फोटो ले रहे होते हैं पोर्ट्रेट शॉट हम किसी का ले रहे होते हैं और पीछे की तरफ से कई बार बहुत तेज रोशनी होती है तो ऐसे में क्या होता है जिसकी हम फोटो ले रहे होते हैं वो चेहरा बिल्कुल डार्क आता है और आपको कुछ समझ नहीं आता है कि क्या है क्या नहीं है लेकिन बस आपको कैमरे में पीछे की रोशनी मिलती है आप देखेंगे इस एग्जांपल में कि आपको दिख रहा है कि हमने एक फोटो लेने की कोशिश की अगर तो पीछे की तरफ काफी ज्यादा ब्राइट रोशनी की वजह से सामने की आपको डिटेल्स नजर नहीं आई लेकिन जैसे ही हमने एस ऑप्शन को ऑन किया तो आप देखेंगे पूरी फोटो में आपको इवनली ब्राइटनेस देखने को मिल रही है और आपको पीछे की डिटेल्स के साथ साथ सब्जेक्ट की डिटेल्स भी आपको एकदम अच्छे से क्लियर तरीके से उभर के सामने आती है अब आप देखेंगे कि इस फोटो में जो फोटो ली गई थी अगर बिना एस के तो बिल्कुल वो कैसे एकदम डार्क हो गई थी और आपको डिटेल्स देखने को नहीं मिल रही थी लेकिन इस फोटो में भी आपको डिटेल्स देखने को मिल रही हैं। तो एच को आप तभी यूज करें जब आपको आपके जो फ्रेम है जिस चीज की आप फोटो लेना चाहते हैं उसके अंदर दो अलग अलग लाइट लेवल्स हैं एक बहुत ही ज्यादा डार्क है दूसरा बहुत ही ज्यादा ब्राइट है तो उन दोनों को इवन करने के लिए आप एच का यूज कर सकते हैं और आपको फोटो के रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे उसके अलावा आप एच यूज कर सकते हैं जब आपको किसी लैंडस्केप की फोटो लेनी है फॉर एक्जाम्पल कोई पेड़ है जैसे आप देखेंगे इस फोटो में तो जो पेड़ है वो पूरा एकदम डल है बैकग्राउंड एकदम चमक रहा है तो अगर आप एच को ऑन करते हैं तो आप दोनों ही चीजों को एकदम अच्छे से इवन कर पाएंगे अब मैं आपको बताता हूँ आपको एच यूज कब नहीं करना चाहिए देखिए सबसे पहले तो एच आपको यूज नहीं करना चाहिए अगर आप किसी मूविंग सब्जेक्ट की फोटो ले रहे हैं तो क्योंकि अगर आपका सब्जेक्ट हिल डुल रहा है अगर आपका सब्जेक्ट एक फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट है कोई तो उस केस में क्या होगा जैसे मैंने आपको बताया कि आपका कैमरा जो है वो तीन फोटोज लेगा तो जब तक वो तीन फोटोज लेगा और उनको प्रोसेस करेगा तब तक जो सब्जेक्ट है वो इधर उधर मूव ह
जब वो ओवरऑल सबको जोड़ेगा तो उससे आपकी ओवरऑल फोटो थोड़ी ब्राइट नहीं आएगी थोड़ी डल आएगी ऐसे में आप नाइट मोड का या लो लाइट मोड का अगर आपके कैमरा में है उसका यूज कर सकते हैं मुझे उम्मीद है कि आप एच का यूज समझ गए होंगे कि आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं आप इसको कब यूज कर सकते हैं और इसके क्या फायदे हैं सिर्फ एक बात का ख्याल रखिए कि जब आप एच को फोटो ले रहे हैं तो अपने कैमरा को थोड़ी देर तक स्टिल पकड़ के रखिए एकदम क्लिक करते मत हटाइए क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कुछ फोन में कि वो प्रोसेसिंग चल रही होती है वो दूसरी फोटोज भी ले रहा होता है और ऐसे में अगर हम उसको हटा देते हैं तो वो अक्सर फोटो थोड़ी थोड़ी ब्लर आ जाती है तो एक सेकंड का वेट कीजिए अच्छे से स्टेबल अपने हाथों को रखिए और फिर एक फोटो क्लिक कीजिए और एंड रिजल्ट जो आपको देखने को मिलेंगे वो बहुत ही कमाल होंगे आपकी जो भी परेशानी है जिसमें कई बार ऐसा होता है कि सब्जेक्ट बहुत डार्क आता है पीछे से बहुत रोशनी आती है या इसका उल्टा भी है अगर कि सामने रोशनी है पीछे का डार्क आता है तो ये जो प्रॉब्लम है आपकी एकदम दूर हो जाएंगे एस को यूज करने से और आप बहुत ही अच्छी पिक्चर्स क्लिक कर पाएंगे दोस्तों इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया हो तो उसको जरूर से लाइक और शेयर कीजिए अगर आपको कोई भी सवाल है सुझाव हो तो कमेंट करना ना भूलिएगा और अगर आपने अभी तक टेक्निकल गुरुजी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे वो लाल बटन दबाकर उसको सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपके लिए मैं रोजाना इसी तरह के टेक वीडियोस लेके आता रहता हूँ अभी के लिए इतना ही जय हिंद वंदे मातरम